ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ദി സ്മാർട്ട് കോമേഴ്സ് ചാനൽ ക്ലാസ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് മുതലുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി മലയാളം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ച് മലയാളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി മലയാളം ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് സബ്ജക്റ്റ് നന്നായി മനസ്സിലാകുന്നതിന് ലാംഗ്വേജ് ഒരു തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി മലയാളം ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ലെറ്റ്സ് കം ടു ദി ടോപ്പിക് ദി ടോപ്പിക് ഇൻ ദിസ് എപ്പിസോഡ് ഈസ് തേറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യൂണിഫോമിറ്റി ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് സെർട്ടൻ റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഹാവ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് വിച്ച് ആർ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ദീസ് റൂൾസ് ആർ കോൾഡ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് സച്ചാസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് കൺവെൻഷൻസ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് അസംഷൻസ് ആൻഡ് മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദീസ് ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റഡ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് വിച്ച് ആർ അഡോപ്റ്റ് to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statements is known as generally accepted accounting principles the important such principles are the following number 1 business entity or accounting entity concept number 2 money measurement concept number 3 going concern concept number 4 accounting period concept number 5 cost concept number 6 dual aspect or duality concept number 7 revenue recognition or realization concept number 8 matching concept number 9 full disclosure concept number 10 consistency concept number 11 conservatism or prudence concept number 12 materiality concept number 13 objectivity concept number 1 it is business entity or accounting entity concept the business entity concept assumes that business has a distinct entity separate from its owners it means that for the purpose of accounting the business and its owners are to be treated as two separate entities therefore when a person brings in money as capital into his business it is treated as a liability of the business to the owner the personal assets and liabilities of the owner are therefore not considered while recording the assets and liabilities of the business similarly personal transactions of the owner are not recorded in the books of the business ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ബിസിനസ്സിന് അതിൻ്റെ ഉടമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ബിസിനസ്സിനെയും അതിൻ്റെ ഉടമകളെയും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് മൂലധനമായിട്ട് പണം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉടമയ്ക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പണമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉടമയോടുള്ള ഒരു ബാധ്യതയായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് നമ്പർ ടു ഇറ്റ് ഈസ് മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മോണിറ്ററി എക്സ്പ്രഷൻ ആസ് പെർ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓൺലി ദോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി സച്ച് ആസ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻകംസ് എക്സെട്ര ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് transactions which cannot be measured or expressed in terms of money for example appointment of a manager capabilities of its human resources creativity of its research department etc are not recorded in the accounting records of the firm another aspect of the money measurement concept is that the transactions are recorded in the monetary unit that is in amount are not in the physical units such as in area number or weight money measurement concept anusarich panathinte adisthanathil alakkanum vyaktamaakkanum kariyina idavadagal maatrame account bookukal lekhapaduthukayullu adu pole thanne idavadagal monetary units aayittaanu adhaayathu amount aayittaanu account bookukal lekhapaduthunnathu allade physical units aayittu adhaayathu area aayitto എണ്ണമായിട്ടോ തൂക്കമായിട്ടോ അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തില്ല നമ്പർ ത്രീ 
going concern concept. As per this concept, it is assumed that a business firm would continue to carry out its operations indefinitely or for an indefinite period. In other words, this concept assumes that a business firm would not be closed in the foreseeable future. That is in the near future. E concept and search or business tabanam or anishida kalalek tudarnu. Adaid kana naun havil, adaid samiba havil, stabanam closed down on the karadunilla. Number four, accounting period. Accounting period refers to the period of time at the end of which the financial statements such as profit loss account and balance sheet of an enterprise are prepared to know the profit or loss and the position of assets and liabilities. The financial statements are prepared at regular intervals normally after a period of one year. This period of time is known as accounting period. Financial statement is called the accounting period. Samai Verkitinana accounting period in the Parayanad. Sadharana Padivaya Samai Verkitinana financial statement is called the accounting period. Sadharana Uruvashamana. Number five, it is cost concept. According to the cost concept, the assets are recorded in the books of accounts at their cost or purchase price, which includes cost of acquisition, transportation, and installation. The concept of cost is otherwise called historical cost concept because the assets are recorded at the cost on the historical or past date that is on the date of acquisition and does not change year after year. Cost concept and search assets account book will decap the cost price and legal purchase price and cost price and legal purchase price. Our Wangya Villa, Transportation Cost, Installation Cost, and Niva Ulpadunu. Cost concept in a historical cost concept and the good of Vilikunu, Karanam, assets account of Kuril Dekapadunu, Avaida, historical Alangil, Padaya Cost in Anna, and the Varanal, Ava Wangya Dale, Chenovachan. Number six, Dual Aspect Concept or Duality Concept. This is the foundation or the fundamental that is the basic principle of accounting. It provides the basis for recording business transactions in the books of accounts. This concept states that each and every transaction taken place in a business concern has dual or twofold effects or aspects. In other words, two aspects or accounts will be involved in a transaction. They are a receiving aspect or an asset aspect and a giving aspect or a liability aspect. In other words, a debit aspect or a debit account and a credit aspect or a credit account. In other words, according to this concept, for every receiving aspect or debit account, there will be a corresponding giving aspect or credit account. Therefore, this concept forms the core or basis for the accounting equation that is assets is equal to liabilities. The system of accounting based on this concept is known as the double entry system of accounting. This concept can be explained with the help of some examples. First example, Mr. A start business by investing a sum of money. There are two aspects or accounts in this transaction. They are the first aspect or account is an asset that is cash comes into the business. That is the receiving aspect or the debit account in this transaction. The second aspect here in this transaction is there arises a liability from the part of the business to repay this amount of money invested by the owner. Therefore, the amount of money invested by the owner, that is the capital, is the giving aspect or the credit account in this transaction. Another example, the firm purchases a machine. Here in this transaction also, there are two aspects or accounts. The first aspect or account is 
a machine comes into the business that is the receiving aspect or debit account at the same time cash goes out from the business that is the giving aspect or credit account here in this transaction dual aspect concept aanu accounting inde adisthana tattvam ee tattvam anusarichu sthavanathil nadakkuna ella idapaadugalilum rendu maanangal allengil vasangal allengil rendu accountgal undayirikkum onnu receiving aspect allengil asset aspect adhaayidu debit account rendu giving aspect അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി ആസ്പെക്ട് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈ കൺസെപ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് അസെറ്റ്സ് ഇസിക്കൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഈ കൺസെപ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വിൽ ബി ബാക്ക് സോൺ വിത്ത് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് താങ്ക് യു For the easy access of the classes please subscribe the channel it is free by clicking the subscribe option and for getting notifications click the bell icon below